ABN Inside Karakterman Kee Swagatham. Sivusen Adhinayatha Uddhav Thakre, Vakapati Metrapaksham BJP Pai, Ghaatayin Vimarsal Chesar. Rendwela Padnaluge Nikallu BJP, Abaddalu Chepi Adhikaran Loki Vachindhanar. Tappudu Vagdhanaltu Prajalnu Mosan Chesindhanar. Dadapuga Bhoogolavantha Chutesina Pradhani Modi, Thwaralu, Itra Grahala Paretan Kuda Veltaremo, Antu Churkal Vesar. Jammu Kashmir Loh PDP Prabutwaan Kee Maddathu Upasamharayanch Kodam Pai Nakuda Thakre Vimarsal Chesar. Moodella Tarvatakani, Prabutu, Sudda, Dandagain and Vishon, Telsraleda, and to Mandipoder. Motanga BJP Ki, Kantime the Kunukulakunda Chastnaru, Udo. Voce Nikalatki, BJP Pai, Inkeni, Vemerson Astral, Sandistaro, Chodali. Adalaunchi, Telugu Rajiki Aloni, Asak the Karaman Kadanalu, Ipuchoda, Mundiga, Mukiam Salu. Kandra Babulo, Agraha Vesal, Summon by a committee, Beti Lo, Ghata in a Hacherical. Unganuru Munspalti Lo Sagutondi, Ranaranga Commissioner Chate Person Majapuru, Utkanta Bharita Panchaiti Poriki, Gulabi, Praja Pratinidalu, Vimukam Party Loni, Varga Vibedalu, Debati Stayamonani, Bhaya Sadarana Inikalaku Sidamotona, Congress Nathalu Honegirilo, Grama Gramana Sagutona, Paritanalu Nada Ganunchi, make a put in a phone of Sunday. A phone of Chinante, make a Rajikanga, Edo Pramadam Punchunate. Miren Chasnar and Akuteli than Kuntnara, may pretty Kadaleki Samanchina Samacharam, Nada Grundi. Party will lay Mika Hoda Uchinana Sangati, good to pet Kondi. Nelakshan Cheste, Yantati Cherekaina Vincard, and two, O party Adinata, serious air. Inki Ainuru, Ainku Yaurupa Yanta Kopo Chindo Telialente, E. Kadan Loki Velal Sunday. Sarvatri Kenical Sami Pistuna Tarunalo, Mukimandri Chandra Bob Naidu, Marley Party by Part to Bigistuner, Rose Knalgun and Chai the Gantla Part to Wundavali Lonitan and Ivas and Pakane on a Parishka of Vediklo, Part to Panalapai, Vivithanathalato Sama Vismotuner, Parliamentary Neojik Vargala Samikshil Mugigane, Assembly Neojik Vargala Samikshilanu, Praram Hinsunner, Ilopu Part to View her committee Lotokuda Chandra Bob Sama Vismotuner, Brath Rose Vodium Parishka of Vediklo, Part to Amsal of a Churchistuner. Pratipakshala view Haniki, Prati view Hunrup on inch Kuntuner, Prati Manglavar and Rastra Vyatang on a month, Emelu, MP, Lujilla party, Adhikshilu, in charge Lu, party Rastra Pradhana Kari, the Rasulato, Chandra Babu, video conference, Nerva Histuner, Summon Way Company Samavisilo, Moon Nunchi Nal Guntlundal Stroud and Tokantaman the Melee Light this Kuntuner, Maricontaman the Melelu, Party Kari Kramalan Kuda, poor this Thai Lamal Chernal, Vitipa Monadic Monazarina, Summon Way Company Samavisilo, Chandra Babu, Coop Mochindi. Come to some of his Mugim Samilo, Guntur Jilla Teludes and Party at Dixilu, Vinukonemele, Givi Anjanelu, Mukimantrito, Martlader, and Martlad Samilo, Guntur Jilla Party Carial and Lo, Ainato Partumar with their Nathal Matrameunar, Kemele Kudaleru, Tananivasal on a video conference hallo, Guntur Party Carial and Lo, Nadrusiani Therapa choose from Mukimantriki, Okasariga Chirit Cochini, Mikata Mele and the Krali then to Anjanel by Agraham Yakin Chesaru. The Kurpa Mele, Komal Pad Sridhar, MLC Dokaman Kivar Prasad Minaham, or Evru Hazar Kali, Dinpai, Chandra Babu Thiva, Agraham Yakin Chesar, Tanak Secretariat Lo Chalapan Lunani, Rendu Gantel Pad Jerge Party Samavisanki, Mele Rakapote, Yalani, Neladi Sir, Nak Panle than Kuntunara, Party Lakpote, Mikavarki, Hoda Undadu, Rajadhani Jilaluni, Mele Kuda Launtela, and to Mandipadaru. Mataganta Kodardani, Anjanel Kuchurakland in Cheru, Isar Samanway come to Samovisaniki, Emel Rakapote, Tivranga Peregrinistani, Hatser in Cheru, Isamovisaniki Duma Kutne Mele Lunchi, Vivaranathiskuri, Tanak Bampalani, Anjanel Adis in Cheru, Maru Samyolo, Nada Gernunchi make phone of Chinante, make Razaki a Pramadam Punchunate, a Panathir Gurinchi, Nirmohumatanga Viveristanu, Mimalatapuko Manchuptanu, Kotuar Nipurke Konipranta Lavetik Patkuna, Panathir March Kunta Manchidi, Lakpote make phone of Sundani. Kontaman, the Emilian Ludes in Chiparok Shing of Yakil Chesser, Dintok Sariga, Emil Landerlo, Alajari Mala in the Chandrava, Ever Nudes in Chanaro Tilika, Talaluba the Kuntuneru, Anthur Katangajarina is some of his low Chandrava Binka Chala Chipper, than the Gra Survey in Vedic Lunani, Ever in Chestunaro Tanuk Tilsan and Naru, and Nivra Samagranga Mikchoptan and Kudanadanto, 
అందరూ సైలెంట్ అయిపోయారు ఎవరికి ఫోన్ వస్తుందోనని హడలిపోతున్నారు ఇప్పుడు టీడీపీలో ఫోన్ టాపిక్ బాగా నడుస్తోంది పంచాయతీ ఎన్నికలంటే ప్రజాప్రతినిధులు ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎన్నికలు జరగకూడదని అనుకుంటున్నారా జరిగితే సాధారణ ఎన్నికల్లో దెబ్బతింటామని అభిప్రాయపడుతున్నారా మరి ముఖ్యంగా ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చిన నేతలతో నిండుకుండలా మారిన అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎలాంటి ఆలోచనలు సాగుతున్నాయి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లను వేగంగా పూర్తి చేయాలని ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలు జారీ చేస్తోంది అందుకు తగినట్టుగానే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది పోలింగ్ కేంద్రాల గుర్తింపుతో సహా తొంభై శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి ఎప్పుడు ఎన్నికల ప్రకటన వచ్చినా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సంసిద్ధమైంది అధికార యంత్రాంగం హడావుడి ఎలా ఉన్నా ప్రస్తుత పరిస్థితులలో ఎన్నికలు జరిగితే తలెత్తే పరిణామాలపై అధికార టీఆర్ఎస్ లో రకరకాల చర్చ జరుగుతోంది మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే కొరుగుతో తలగోక్కున్నట్టే అవుతుందని కొందరు అంటున్నారు అసంతృప్తులంతా మరో పార్టీని చూసుకుంటారనే అభిప్రాయం పార్టీ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది పంచాయతీ ఎన్నికలను ఎదుర్కొనే విషయంలో ఎమ్మెల్యేలు విముఖంగా ఉన్నారన్న అంశం కొద్ది రోజులుగా రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది సాధారణ ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే కేడర్ దూరమయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్న భావన మెజారిటీ ప్రజాప్రతినిధుల్లో ఉందట టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బంగారు తెలంగాణ నినాదం ఎత్తుకుని ఇతర పార్టీల నుంచి చాలా మంది గులాబీ గూట్కు వచ్చి చేరారు ఇక ఉద్యమకాల నుంచి టీఆర్ఎస్ లో కొనసాగుతున్న వారు ఉండనే ఉన్నారు దీంతో ప్రతి గ్రామంలో టీఆర్ఎస్ లో మూడు నాలుగు గ్రూప్లు ఏర్పడ్డాయి ఈ గ్రూప్లకు మండల స్థాయి గ్రూప్ల మద్దతు ఉంది పంచాయతీ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయన్న వార్తల నేపథ్యంలో చాలా మంది భవిష్యత్ పై కొన్నంత ఆశలు పెట్టుకున్నారు ఒకవేళ పార్టీ మద్దతు లేకపోయినా సరే తాము పోటీ చేయడం ఖాయమంటూ చెబుతున్నారు ఈ పరిణామాలు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు మింగుడు పడడం లేదు ఉదాహరణకు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాని తీసుకుంటే ఈ జిల్లాలోని పది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లోనూ గ్రూపుల సమస్యను ఎదుర్కొంటోంది అధికార టీఆర్ఎస్ మండల గ్రామ స్థాయిలో కూడా గ్రూపులు ఏర్పడ్డాయి మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నిర్మల్ నియోజకవర్గంలో ఆయనకంటూ బలమైన వర్గం ఉంది ఆయన మద్దతుదారులు అనేక గ్రామాల్లో గ్రూపులుగా విడిపోయారు వీరికి తోడు టీఆర్ఎస్ నేత శ్రీహర్ రావు కూడా ఓ వర్గం ఉంది ఈ క్రమంలో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పార్టీ తరఫున ఒకరికి అవకాశం ఇస్తే మిగతా వారు తలోదారి చూసుకునే పరిస్థితి ఉంది ఖానాపూర్ ముథోల్ బోధ్ నియోజకవర్గాల్లోని ఇదే పరిస్థితి ఈ నియోజకవర్గాల్లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలకు పోటీగా బలమైన వర్గాల వారు ఉన్నారు ఈ వర్గాలకు చెందిన నేతలంతా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవాలని ఆశపడుతున్నారు ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే రేఖా నాయక్ మాజీ ఎంపీ రమేష్ రాథోడ్ వర్గం పెద్దగా సహకరించడం లేదు ఎమ్మెల్యే హోదాలో రేఖా నాయక్ తన అనుచరులను గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో నిలబెట్టినా రమేష్ ప్యానెల్ కూడా బరిలో దిగే అవకాశం ఉంది గ్రామాల్లో ఈ రెండు గ్రూపుల మధ్య పరిస్థితి ఉప్పు నిప్పులా ఉంది చివరకు తమ నేతలు వారించిన కేడర్ వినే పరిస్థితి లేదు ముధోల్ నియోజకవర్గంలో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే విఠల్ రెడ్డి ప్రభుత్వ సలహాదారు వేణుగోపాలాచారి వర్గాలు బలంగా ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో గ్రామాల్లో వీరికి వీరే పోటీ పడే పరిస్థితి ఏర్పడింది పంచాయతీ ఎన్నికల హడావుడి నేపథ్యంలో భవిష్యత్ కార్యాచరణపై ఇటీవల వేణుగోపాలాచారి వర్గానికి చెందిన నేతలు మండలాల్లో ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు అటు బోధ్ నియోజకవర్గంలోని ప్రతి గ్రామంలో ఎమ్మెల్యే బాపురావు ఎంపీ నగేష్ వర్గాలు ఉన్నాయి అధికార పార్టీ బలపరిచే అభ్యర్థికి పోటీగా మరో నలుగురు ఐదుగురు రెబెల్ గా బరిలో దిగే పరిస్థితులు ఉన్నాయి మంచిర్యాల చెన్నూరు బెల్లంపల్లి సిరుపూర్ నియోజకవర్గాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉంది మంచిర్యాలలో దివాకర్ రావుకు మొదటి నుంచి ఓ వర్గం ఉంది ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమ కాలం నుంచి పనిచేస్తున్న మరో రెండు మూడు గ్రూపులు ఉన్నాయి కొన్ని గ్రామాల్లో పైకంతా ఒకటే అన్న సీన్ కనిపించిన ఎవరికి వారు గోతులు తవ్వుకుంటున్నారు పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగితే ఒక్క ఊరిలో అధికార పార్టీకి చెందిన వారే ఇద్దరు ముగ్గురు కంటే ఎక్కువగా సర్పంచ్ స్థానాలకు పోటీ పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది చెన్నూరు నియోజకవర్గంలోనూ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఓదేలతో పాటు ప్రభుత్వ సలహాదారు వివేక్ వర్గం కూడా బలంగా ఉంది వీరి అనుచరులు కూడా మండల గ్రామ స్థాయిల్లో గ్రూపులు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు వీరికి తోడు ఎమ్మెల్సీ పురాణం సతీష్ తో పాటు జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ రాజరెడ్డి గ్రూప్ కూడా ఉంది 
బెల్లంపల్లిలో మెజారిటీ క్యాడర్ ఎమ్మెల్యే చిన్నయ్య వెంట ఉన్నట్టే కనిపిస్తున్న క్యాడర్ లోని అనేక గ్రూపులు ఉండడం విశేషం సిర్పూర్ నియోజకవర్గంలోని ఇదే పరిస్థితి ఉంది మంత్రి జోగు రామన్న ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే కోవాలక్ష్మి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గాల్లో అంత వారిదే ఆధిపత్యం అయినప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో వారి క్యాడర్ లోని అనేక గ్రూపులు ఉన్నాయి పంచాయతీ ఎన్నికలు పార్టీలకు అతీతమని చెప్పుకోవడమే గాని ఎన్నికలలో పార్టీల ప్రభావమే ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రధాన పార్టీలు బలపరుస్తున్న అభ్యర్థులు సర్పంచ్ వార్డు సభ్యులుగా బరిలో నిలుస్తూ ఉంటారు ఈ నేపథ్యంలో టీఆర్ఎస్ నుంచి పోటీ చేసే ఆశావహుల సంఖ్య అన్ని గ్రామాల్లోనూ అధికంగా ఉంది దీంతో ఒకరికి మద్దతుగా నిలిస్తే మిగతా వారు వ్యతిరేకమవుతారేమో అన్న భయం ఎమ్మెల్యేలకు ఏర్పడింది అందరినీ ఎంకరేజ్ చేసిన మొదటికే మోసం వచ్చే ప్రమాదం ఉందని భావిస్తున్నారు పోనీ గెలిచిన వారికి గులాబీ కండువ కప్పి ఖాతాలో వేసుకున్నా ఓడిపోయిన వారంతా ఏకమై సాధారణ ఎన్నికల్లో దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంటుందన్నదే వారి భయం అధికార పార్టీలో పరిస్థితి ఇలా ఉంటే విపక్ష నేతలు కూడా పంచాయతీ ఎన్నికల విషయంలో అయిష్టంగానే ఉన్నారట జిల్లా కాంగ్రెస్ లో నిర్మల్ ఆసిఫాబాద్ మినహా ఎనిమిది నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి అభ్యర్థి ఎవరనేది తేలలేదు ఆయా నియోజకవర్గాల్లో టికెట్ ఆశిస్తున్న నేతలు అధిష్టానాన్ని ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో పడ్డారు టికెట్ పై క్లారిటీ వస్తే పూర్తి స్థాయిలో వనరులు వెచ్చించాలని అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడే పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగితే బరిలో నిలిచే వారికి ఎంతో కొంత ఆర్థిక సర్దుబాటు చేయవలసి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు అసెంబ్లీ టికెట్ గ్యారంటీ అంటే ఖర్చు పెట్టవచ్చు గానీ ఎవరికి టికెట్ ఇస్తారో తెలియనప్పుడు ఎలా ఖర్చు పెడతామని అనుకుంటున్నారు ప్రధాన పార్టీలో పరిస్థితి ఇలా ఉంటే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటుకునేందుకు ముందెన్నడూ లేని విధంగా యువత సిద్ధమవుతోంది రాజకీయాలకు అతీతంగా పోటీ చేయడానికి కొత్త తరం ముందుకొస్తోంది ఆ మున్సిపాలిటీలో కమిషనర్ వర్సెస్ చైర్పర్సన్ పోరు సాగుతోంది ఈ పోరులో ఎవరు పై చేయి సాధించారు పదవికి రాజీనామా చేసి ఇరవై నాలుగు గంటల గడవకు ముందే మళ్లీ తన రాజీనామాను ఎందుకు ఎవరు ఉపసంహరించుకున్నారు బదిలీపై వెళ్లిన ఆ కమిషనర్ పదిహేను రోజుల్లోనే మళ్లీ అదే చోటుకు ఎలా రాగలిగారు ఇందుకే ఈ హైడ్రామా ఎక్కడ చోటు చేసుకుంది వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం చిత్తూరు జిల్లాలోని పొంగునూరు మున్సిపాలిటీలో రాజకీయం రసకందాయంలో పడింది కమిషనర్ వర్సెస్ చైర్పర్సన్ మధ్య నెలకొన్న పోరు ఇప్పుడు పరాకాష్టకు చేరింది పొంగునూరు మున్సిపాలిటీలో ఇరవై నాలుగు వార్డులు ఉన్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగు నాటి ఎన్నికల్లో పదిహేడు వార్డులను వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కవిసం చేసుకుంది తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏడు వార్డులే దక్కే దీంతో ఈ మున్సిపాలిటీలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలక పక్షంగా అవతరించింది ఇక్కడ చైర్మన్ పీఠం ముస్లిం మహిళకు రిజర్వ్ చేశారు దీంతో నాలుగో వార్డు నుంచి కౌన్సిలర్ గా ఎన్నికైన ఎస్ షమీం షరీఫ్ ను వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం చైర్మన్ కుర్చీలో కూర్చోబెట్టింది ఆ పీఠంపై కూర్చునేది షమీమే కానీ అధికారం చలాయించేది మాత్రం ఆమె భర్త షరీఫ్ అని అందరూ చెవులు కోరుకుంటుంటారు ఈ క్రమంలో అన్ని తాను చెప్పినట్టే జరగాలని చైర్పర్సన్ వర్గం పట్టుబడడం అందుకు మున్సిపల్ కమిషనర్ ససేమిరా అనడం పరిపాటిగా మారింది దీంతో ఇరు పక్షాల మధ్య పోరుకు బీజం పడింది పొంగనూరు మున్సిపాలిటీకి మూడేళ్ల క్రితం కమిషనర్ గా కె లోకేష్ వర్మ వచ్చారు ఆయన రాకతో మున్సిపాలిటీ అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ధికి నోచుకుంది పన్నుల వసూళ్లలో పాత రికార్డులను బ్రేక్ చేసింది గత రెండేళ్లలో రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ ద్వితీయ స్థానాల్లో నిలిచింది పొంగనూరు ఇలా ఏ అంశంలోనైనా సరే పొంగనూరుని పరుగులు తీయించారు లోకేష్ వర్మ ఈ మున్సిపాలిటీలో తాగునీటి వసతి విషయంలో కమిషనర్ కృష్ణ చూసి స్థానిక వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి రాజంపేట ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి పలు సందర్భాల్లో ప్రశంసించారు కూడా రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఈ మున్సిపాలిటీలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార పీఠంపై ఉంది ఈ తరుణంలో రెండు పార్టీల పెద్దలతో కలుపుగోలుగా వ్యవహరిస్తూ అన్ని పనులను కమిషనర్ లోకేష్ వర్మ చక్కదిద్దుకొచ్చారన్న కితాబ్ కూడా ఉంది నియమ నిబంధనలను లోకేష్ వర్మ నిక్కచ్చిగా పాటిస్తారు రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు అస్సలు తలొగ్గరు దీంతో అటు టీడీపీ ఇటు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోని కొందరు నేతలకు ఆయన కోరకరాని కొయ్యగా మారారు పొంగనూరు మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ గా లోకేష్ వర్మ వచ్చి మూడేళ్లు పూర్తయింది ఇదే సమయంలో ఆయన కోరిక మేరకు తిరుపతి కార్పొరేషన్ కాయని బదిలీ చేసింది ప్రభుత్వం 
ఎస్ మనోహర్ ను పొంగునూరు మున్సిపల్ కమిషనర్ గా నియమించింది ఆయన ఛార్జీ తీసుకుని పాలన మొదలు పెట్టారు అయితే ఏం జరిగిందో తెలియదు తిరుపతికి బదిలీపై వెళ్లిన లోకేష్ వర్మ అక్కడ విధుల్లో చేరలేదు ఈలోగ పొంగునూరు నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ వెంకటరమణ రాజు రంగంలోకి దిగారు జిల్లా టీడీపీ పెద్దలతో పాటు జిల్లా మంత్రి అమరనాథ్ రెడ్డిలను కలిశారు లోకేష్ వర్మ ఉంటేనే పొంగునూరు మున్సిపాలిటీ మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని కనుక ఆయన్ను మళ్లీ పొంగునూరుకు రీబ్యాక్ చేయాలని పట్టుబట్టారు ఈ నేపథ్యంలో బదిలీ అయిన పద్నాలుగు రోజుల్లోనే ఆయన్ని రీబ్యాక్ చేసి పొంగునూరు కమిషనర్ గా నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది విషయం తెలుసుకున్న చైర్పర్సన్ షమీం షరీఫ్ కొందరు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్లను వెంట పెట్టుకుని హుటాహుటిన మున్సిపల్ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు చైర్పర్సన్ మద్దతుదారులు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు కూడా భారీ సంఖ్యలో కూడారు ఈ తరుణంలో ఆమె లోకేష్ వర్మపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు ఆయన తనకు విలువివ్వకుండా అనుమానాలకు గురి చేశారని ఆరోపించారు అలాంటి అధికారి మళ్లీ పొంగనూరుకు కమిషనర్ గా వస్తే ప్రజలకు ఎలాంటి సేవలు అందించలేనని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు సదరు రాజీనామా లేఖను కమిషనర్ స్థానంలో ఉన్న మనోహర్ అందజేశారు చైర్పర్సన్ రాజీనామా చేయడంతో ఆమెకు మద్దతుగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ముస్లిం కౌన్సిలర్లు కూడా తమ పదవుల నుంచి తప్పుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారు ఈ పరిణామాలతో పొంగనూరు మున్సిపాలిటీలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది అయితే మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ షమీం షరీఫ్ తన పదవికి రాజీనామా చేసే ముందు ఆ విషయాన్ని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా పెద్దలకు గానీ ఆ పార్టీకి జిల్లాలో పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డికి గానీ చెప్పలేదు దీంతో షమీం కుటుంబ సభ్యుల వ్యవహార శైలి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నేతలకు ఏమాత్రం రుచించలేదు తన పదవికి రాజీనామా చేసిన తర్వాత రోజు ఉదయం తన మద్దతుదారులతో కలిసి షమీం షరీఫ్ తిరుపతిలోని పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి నివాసానికి వెళ్లారు తను పొంగనూరు చైర్పర్సన్ పదవికి రాజీనామా చేసినట్టుగా పెద్దిరెడ్డికి చెప్పారు ఈ తరుణంలో పెద్దిరెడ్డితో పాటు ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి కూడా ఆమెకి గట్టిగా క్లాస్ తీసుకున్నారట అన్ని మీ ఇష్ట ప్రకారం చేసుకుంటూ పోతే ఇక పార్టీ ఎందుకు పార్టీ పెద్దలుగా మేమెందుకు అని సీరియస్ అయ్యారట మున్సిపల్ కమిషనర్ గా లోకేష్ వర్మ ఉండడం వల్లే స్థానికంగా అభివృద్ధి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని సొంత ప్రయోజనం కోసం అలాంటి అధికారిపై విమర్శలు చేసి ఆయన రాకను అడ్డుకోవాలని చూడడం సమంజసం కాదని వారు చెప్పారట పెద్దిరెడ్డితో పాటు మిథున్ రెడ్డి కూడా సీరియస్ అవడంతో షమీం షాక్ తిన్నారట వెంటనే మీరు తిరిగి వెళ్లి మీడియా సమావేశం పెట్టండి రాజీనామా ఉపసంహరించుకుంటున్నట్టు ప్రకటించండి అని వారిద్దరు ఆదేశించారట పార్టీ పెద్దల మాట ప్రకారం షమీం షరీఫ్ తన అనుచరులతో సహా తిరిగి వచ్చేశారు తన రాజీనామాను వెనక్కి తీసుకున్నారు ఇదండి పొంగనూరు మున్సిపాలిటీలో చర్చనీయాంశంగా మారిన తాజా ఘటన ఇందులో కొసమిర్పు ఏంటంటే లోకేష్ వర్మ పొంగనూరు కమిషనర్ గా తిరిగి బాధ్యతలు స్వీకరించడం ప్రస్తుతానికి పరిస్థితి సజావుగానే ఉంది చూడాలి మరి వచ్చే రోజుల్లో కౌన్సిల్ పాలన ఎలా జరుగుతుందో భువనగిరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కాసింత మార్పు వచ్చింది ఇప్పుడక్కడ గ్రూప్ గొడవలే లేవట గతంలో జరిగిన పొరపాట్లు మళ్లీ జరగకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారట కష్టపడితే పార్టీలో గుర్తింపు ఆటోమేటిక్గా వస్తుందనే భావన కేడర్లో వచ్చిందట నాయకులు కూడా అదే ఆలోచనతో ఉన్నారట ఇంతకీ భువనగిరి నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్లో జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తున్నది ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో కీలకమైన నియోజకవర్గం భువనగిరి అక్కడి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఓ రకమైన మార్పు కనిపిస్తోంది కుంభం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి పార్టీ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న ఆ నియోజకవర్గంలో మొన్నటి వరకు నిత్యం గ్రూప్ తగాదాలు జరిగేవట ఓ వర్గం కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి చేకూడితే మరో వర్గం టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి జిందాబాద్ అనేదట ఎవరికి వారుగా పార్టీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకునేవారట ఎన్నికలు సమీపిస్తూ ఉండడంతో వీరి మధ్య పోటీ తీవ్రతరం కావచ్చని చాలా మంది భావించారు అయితే పరిస్థితి మాత్రం అందుకు భిన్నంగా కనిపిస్తోంది నియోజకవర్గంలో కొంతకాలంగా గ్రూపుల మధ్య నిశ్శబ్ద యుద్ధం జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తోంది రెండు గ్రూపులు సైలెంట్ గా ఉంటున్నాయి ప్రస్తుతానికి అంత ప్రశాంతంగానే ఉందట వచ్చే ఎన్నికల్లో 
భువనగిరి నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసేందుకు కాంగ్రెస్ లో బోలెడంత మంది ఆశావహులు ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడే తొందరపడ్డం ఎందుకన్న ఉద్దేశంతో వారున్నారు పార్టీ కోసం పనిచేసిన వారికి తప్పకుండా టికెట్ దొరుకుతుందని కొందరు అంటున్నారు ఈ కోవులో కుంభం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి ముందు వరుసలో ఉన్నారు గత కొంతకాలంగా నియోజకవర్గంలో ఏదో ఒక కార్యక్రమంతో ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు ప్రస్తుతం ఇంటింటికి కాంగ్రెస్ పేరుతో గ్రామాల్లో పర్యటించే పనిలో పడ్డారు పార్టీని బలోపేతం చేయడంతో పాటు చేరికలను ప్రోత్సహిస్తూ అనిల్ కుమార్ ముందుకు వెళ్తున్నారట గ్రామాల్లో తిరుగుతూ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారట క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలాబలాలను బేరీ వేసుకుంటున్నారట పార్టీలో జోష్ నింపడంతో పాటు వచ్చే ఎన్నికల్లో తాను రంగంలోకి దిగుతాననే సంకేతాలను ప్రజల్లోకి పంపిస్తున్నారు ఆశావహులు ఎంతమంది ఉన్నా ఎవరెంతగా ప్రయత్నాలు చేసుకుంటున్నా పార్టీ కోసం కష్టపడుతున్న వారికి అవకాశం దక్కుతుందనే ధీమా అనిల్ కుమార్ రెడ్డిలో కనిపిస్తోంది అధికార పార్టీ వైఫల్యాలను ప్రజలకు వివరించడంలో సక్సెస్ అవుతున్నారు స్థానిక సమస్యల పరిష్కారంలో అధికార పార్టీ నిర్లక్ష్య వైఖరిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్నారు ఇందుకు ఇంటింటికి కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాన్ని వేదికగా చేసుకుంటున్నారు తన పర్యటనలకు లభిస్తోన్న స్పందన ఆధారంగా ఓ అంచనాకు రావచ్చు అనుకుంటున్నారు అనిల్ కుమార్ ఈ పర్యటనలతో రాబో ఎన్నికల్లో ఎలాంటి వ్యూహాలతో ముందుకు వెళ్లాలనే దానిపై ఓ క్లారిటీ వస్తుందని అనిల్ కుమార్ భావిస్తున్నారు సొంత పార్టీలో గ్రూపు తగాదాల జోలికి వెళ్లకుండా ఎవరిని నొప్పించకుండా సాగుతోన్న ఇంటింటికి కాంగ్రెస్ కార్యక్రమం అనిల్ కుమార్ కు ఏ మేరకు మైలేజ్ తెచ్చి పెడుతుందో చూడాలి ఇదండి వాళ్ళ ఇన్సైట్ రేపు మరిన్ని ఆసక్తికర కథనాలతో మీ ముందు ఉంటాం చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి